లైసెన్స్ లేకుండా బండి నడిపితే పోలీసులు పట్టుకుంటారనే విషయం అందరికి తెలిసిందే పెద్దవాళ్లకైతే జరిమానా విధించి వదిలేస్తారు పిల్లలకైతే వారి తల్లిదండ్రులను పిలిచి కౌన్సిలింగ్ చేసి పంపిస్తారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరులో బుడతడు వేసిన వేషాలకు ఆ పోలీస్ అధికారి విశ్వమయానికి గురయ్యారు ఏడవ తరగతి చదువుతున్న ఓ బాలుడు బైక్ పై వస్తుంటే పోలీసులు ఆపారు బాలుడికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చే క్రమంలో తల్లిదండ్రి వివరాలు తెలపాలని అడిగారు ఆ బాలుడు ఏమని అనుకున్నాడో ఏమో సిఐఏ తల ములకలయ్యేలా ప్రవర్తించసాగాడు అక్కడ ఏం జరిగిందో ఓసారి చూద్దాం ఎవరు వచ్చేస్తున్నారు బాలుడు బండి నడపడం తప్పే బాలుడిని మీడియా ముందు నుంచో పెట్టడం కూడా తప్పే పన్నెండేళ్ల బాలుడు ప్రధాన రహదారిపై ద్విచక్ర వాహనంపై వస్తుంటే వాహనాల తనిఖీల సందర్భంగా ఆపామంటున్నారు పోలీసులు పన్నెండేళ్ల బాలుడని తెలిసి వారి ఇంటి అడ్రస్ కోసం అడిగే ప్రయత్నం చేశామంటున్నారు ఎంతటికీ నోరు మెదపకుండా ఉండడంతో అవగాహన కోసం ఈ ప్రయత్నం చేశామంటున్నారు సీఐ తల్లిదండ్రులు కూడా వారి పిల్లల వాహనాలు నడుపుతుంటే అలా చూస్తూ ఉండడం విచారకరమని సీఐ అన్నారు నేను ఎస్పీ గారు ప్రతిరోజు వెహికల్స్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ రకరకాల టైంలో ఈ లైసెన్స్ లేని వాళ్ళని అదేవిధంగా హెల్మెట్ లేని వాళ్ళు ఇర్రెగ్యులర్గా నడిపే వాళ్ళని చెక్ చేయమని చెప్తూ ఉంటారు దానిలో భాగంగా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు కూడా మేము వెహికల్స్ చెక్ చేస్తూ ఉంటాం ఈవినింగ్ డే ఒక్కోసారి ఆఫ్టర్నూన్ కూడా కొన్ని నెలల క్రితం నేను ఇక్కడ ఏలూరులో వెహికల్స్ చెకింగ్ చేస్తుండగా మరీ పన్నెండేళ్ళ అబ్బాయి ఏడు తరగతి చదువుతున్న అబ్బాయి వచ్చేసి డ్రైవ్ చేసుకుంటున్నాడు అక్కడ ఆపాను అనమాట ఆపి అంత వాళ్ళ పేరెంట్స్కి అతన్ని అప్పు చెప్పాలని ప్రయత్నం చేశాను ఎందుకు బాబుకు బండి ఇచ్చారని అడుగుదామని కానీ వాళ్ళు కనీసం అబ్బాయి ఇంకా ఏ విధంగా కూడా అడ్రస్ చెప్పకుండా ముందు నాకు బండి ఇచ్చేయండి అంకులు నేను నడిపేసుకుని వెళ్ళిపోతాను మా ఇంటికి అని చెప్పి అదే పనిగా అతను అడగడం మొదలు పెట్టాడు ఎంత చెప్పినా అతను అడ్రస్ చెప్పట్లేదు ఇంకా అడ్రస్ చెప్పట్లేదు అనే ఉద్దేశంతో నేను కొద్దిగా దాన్ని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలన్న ఐడియాలో అబ్బాయి ఫేస్ అవాయిడ్ చేసి నేను వెనక నుంచి అతని వాయిస్ని రికార్డ్ చేశాను అంటే మీరు లైసెన్స్ లేని వాళ్ళకి పేరెంట్స్ బండి ఇస్తే ఎలా ఉంటుందని తెలియాలనే ఉద్దేశంతో అలా ఇవ్వద్దని చెప్పడం నా ఉద్దేశం అతను అంత అన్ని సంవత్సరాలు అబ్బాయి ఏలూరులో ఒక మెయిన్ రోడ్డు మీద మోటార్ సైకిల్ నడుపు వస్తుంటే ఎంత రిస్క్ ఆలోచించండి ఇతను ఎవరిని గుద్దినా ప్రాబ్లమే లేదు ఎవరు ఇతరుని గుద్దినా ప్రాబ్లమే ఎందుకంటే అంత చిన్న వయసానికి బండి ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలో తెలియదు అసలు ట్రాఫిక్ సైకాలజీ కూడా తెలియదు ఎవరు నడిపినప్పుడు ఎలా బండి తిప్పితేట వస్తుంది అవి కూడా వాళ్ళకి తెలియదు అందుకని ఆ ఉద్దేశంతో చెప్పాను కానీ ఆ అబ్బాయి ఏమో ఎంతసేపు వాళ్ళ ఫాదర్కి చెప్పొద్దు చెప్పొద్దు అనే పదే పదే అనడంతో ఇంక నేను ఆ అబ్బాయికి ఇంకెప్పుడు నడపొద్దు అని చెప్పేసి పంపించాను